আমন্ত্রণ দেশ বাংলায় সঙ্গে আছি আমি তানজিনা জাহান আর শ্রুতিই জানিয়ে দিচ্ছি সংবাদ শিরোনাম ব্রাহ্মণবাড়িয়া আর কসবায় পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রটি এক যুগ ধরে তালাবদ্ধ চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত লাখো বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংস্কারে নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন হবিগঞ্জের এক প্রকৌশলী নদীর বাঁধ একশো বছর টেকসই হবার দাবি এবং সাতক্ষীরা পৌর এলাকায় অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা আর ঘরবাড়ি নির্মাণে জলাবদ্ধতায় লাখো মানুষ মুক্তি চায় পৌরবাসী শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার সৈয়দাবাদ গ্রামে অবস্থিত পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রটি প্রায় এক যুগ ধরে তালাবদ্ধ অবস্থায় পড়ে আছে এটি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে এই ইউনিয়ন সহ আশেপাশের এলাকার মানুষের এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের গাফিলতিকেই দুষ্ছেন স্থানীয়রা আমাদের ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবার প্রতিনিধি রুবেল আহমেদের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন মাসুদ রানা ব্রাহ্মণবাড়িয়া কসবা উপজেলা বিনৌটি ইউনিয়নে আশির দশকে স্থাপন করা হয় পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রটি প্রতিষ্ঠার পর সাধারণ মানুষ এখান থেকে সেবা পেয়ে আসছিল ধীরে ধীরে কেন্দ্রটি ভগ্নদশা শুরু হলে এক যুগ আগে এটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ এরপর থেকে জরজীর্ণ ও ভগ্নদশা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে সাধারণ মানুষের চিকিৎসাস্থল এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আর রুগীদের চিকিৎসা নিতে যেতে হয় উপজেলা ও জেলা সদরে এখান থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করত বিভিন্ন প্রকারের ঔষধ নিত বারো থেকে তেরো বছর যাবৎ বন্ধ রয়েছে বন্ধ থাকার কারণে এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর বিশেষ করে দরিদ্র জনগোষ্ঠী বিভিন্ন স্বাস্থ্য সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে এ বিষয়ে উদ্বোধন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়েছে উল্লেখ করে স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রটি পুনর্নির্মাণে আশাবাদ প্রকাশ করলেন উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা হাসপাতালটি সংস্কার কাজ দ্রুত শেষ করে আবারও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করা হবে সেবা গ্রহীতাদের এমনটাই প্রত্যাশা সাবেক রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধু হত্যার সাথে জড়িত বলে আবারও মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী অ্যাডভোকেট আনিসুল হক সকালে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আখাউড়ায় রেলওয়ে জংশন চত্বরে বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণের উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের আলাপকালে তিনি এই মন্তব্য করেন আরো বলেন দেশে আগুন সন্ত্রাস এবং বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলন দমনে কানসাটের হত্যাকাণ্ড করেছিল বিএনপি এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন আইন ও বিচার মন্ত্রণালয়ের সচিব গোলাম সারওয়ার উপজেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জয়নাল আবেদিন আখাউড়া পৌর মেয়র তাকজির খলিফা কাজল ও উপজেলা চেয়ারম্যান আবুল কাশেম ভুইয়া সহ অন্যান্যরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছেন বঙ্গবন্ধু সতেরো জন পরিবার পরিবারের সতেরো জনকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন রক্ত কার হাতে গায়ে লেগেছে কার হাতে লেগেছে জিয়াউর রহমান তারপরে জিয়াউর রহমান এই কুর নাটক সাজিয়ে আর্মির অন্তত পক্ষে পাঁচ থেকে ছয় হাজার সৈন্যকে হত্যা করেছেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন স্থানে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে গতকাল রাজধানীর বিমানবন্দর রেলওয়ে স্টেশনের সামনে এই উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যাডভোকেট সাহারা খাতুন এদিকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলার গণি শাহ মাজার মাঠে আয়োজিত বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে দোয়া ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে ঢাকা মহানগর দক্ষিণ যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক এ কে এম মমিনুল হক সাইদ সহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন এদিকে পিরোজপুরে বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে উন্মুক্ত কুইজ প্রতিযোগিতা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী অ্যাডভোকেট স ম রেজাউল করিম অন্যদিকে শোক দিবসের মাসব্যাপী কর্মসূচির অংশ হিসেবে ঢাকার ধামরাইয়ে উপজেলা ছাত্রলীগের উদ্যোগে আলোচনা সভা দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় 
এছাড়া লক্ষ্মীপুরে 1000 অসহায় গরীব পরিবারের মাঝে চাল বিতরণ করেছেন পৌর মেয়র রফিকুল হায়দার বাবুল এদিকে কিশোরগঞ্জে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে সকালে প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক রাসেল আহমেদ তুহিনের আয়োজনে জেলা সমবায় অডিটোরিয়ামে আলোচনা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয় এতে উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট জিল্লুর রহমান প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ আ ন ম নওশাদ খান শাহ আজিজুল হক প্রফেসর আরোজ আলী সহ অন্যান্যরা অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বিশ্বের অন্যতম সফল রাজনীতিবিদ তার দূরদর্শী রাজনৈতিক নেতৃত্বের ফলেই আমরা পেয়েছি স্বাধীন দেশ বন্যা নিয়ন্ত্রণে নদীর বাঁধ সংস্কারের নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করা হয়েছে হবিগঞ্জ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ তাওহিদুল ইসলাম এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন ইতোমধ্যে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও নাগরিক সেবায় সেরা পুরস্কারে মনোনীত হয়েছে এই উদ্ভাবক নতুন এই পদ্ধতিতে বাঁধ সংস্কার করলে তা 100 বছর টেকসই হবে বলে দাবি ওই কর্মকর্তার আমাদের হবিগঞ্জ প্রতিনিধি কাজল সরকারের পাঠানো প্রতিবেদন জানাচ্ছেন নাজিয়া আফরিন রিয়া জেলায় আবাদযোগ্য সমতল ভূমির পরিমাণ 154953 হেক্টর 22 লাখ জনসংখ্যার এই জেলায় খাদ্য চাহিদা পূরণে স্বল্প জমিতে অধিক ফসল উৎপাদনের লক্ষ্যে আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার যেমন আবশ্যক তেমনি ফসল যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সে পদক্ষেপ নেওয়াও জরুরি এ জেলায় 462.30 কিলোমিটার বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ রয়েছে এর মধ্যে কিলোমিটার ডুবন্ত বাদ প্রতি বছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এ বাদ সংস্কারে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয় বিভিন্ন স্থান থেকে মাটি ক্রয় করে এনে তা সংস্কার করতে হয় এমন পরিস্থিতিতে দু বছর আগে স্থায়ী পদ্ধতি আবিষ্কারে কাজ শুরু করেন পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী তাওহিদুল ইসলাম এ পদ্ধতিতে বাঁধ সংস্কারের ফলে দু বছর ধরে টিকে আছে মাধবপুরের সোনাই নদী তীরের ওই স্থানটি ইতোমধ্যে এ পদ্ধতি সেখানে বেশ কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে আগে থেকে বছর সে ভেঙে যেতো আমরা জমি তাই আমরা এটা রইছে ফেরি আরে বছর ওই সামনে কত বার বান্ধ নে গিয়া এই বছর দাও থেকে আমরা এবারে রক্ষা পাইছি পানি নালে বলে দিলে রাস্তা ভেঙে দেয় দেখুন আমরা খুব উপর হইছে এই দেখে সুন্দর করে বলে দিয়া বান্ধা যায় দেবে জিউটিউব দিয়া स्थानीय जनप्रतिनिधि दावी नदी तीर बाकी दुरबल अंश गो जान एक ही पद्धति संस्कार घर नष्ट हो पुकर माच चले ग विभिन्न दिखे जमी जमा नष्ट होते इनशाला পরীক্ষায় দেখা গেছে জিও ব্যাগে যদি রোদের আল্ট্রাভায়োলেট না লাগে তবে তা একশো বছরও পচবে না বলে দাবি করেছেন এ পদ্ধতির উদ্ভাবক জিউটিউবটাকে যদি আমরা মাটি অথবা পানির ভিতরে রাখতে পারি কন্টিনিউসলি তাহলে সে শত বর্ষ পর্যন্ত টিকে থাকে নদীর ভাঙন কবলিত অংশগুলো একই পদ্ধতিতে সংস্কারের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা ডেস্ক রিপোর্ট বাংলা টিভি আন্দোলনের নামে দেশে কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা করলে তাদের কঠোর হাতে দমন করা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান সকালে সাভারের আশুলিয়া কলেজ মাঠে আশুলিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আলোচনা সভায় তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন আওয়ামী লীগকে আন্দোলনের ভয় দেখিয়ে লাভ নেই জানিয়ে প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন বর্তমান সরকার নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ করেছে আলোচনা সভায় স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন সাতক্ষীরা পৌর শহরে অবৈধভাবে মৎস্য ঘের স্থাপন অপরিকল্পিতভাবে বসত বাড়ি নির্মাণ ও পর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় অল্প বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় এতে চরম দুর্ভোগে রয়েছেন পৌরবাসী পানিবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন নারী এবং শিশু সহ অনেকেই দ্রুত জলাবদ্ধতা নিরসনের দাবি এলাকাবাসীর এবং সব রকম ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছে জেলা প্রশাসন আমাদের সাতক্ষীরা প্রতিনিধি গোপাল কুমার মন্ডলের রিপোর্ট জানাচ্ছেন আরমান কায়সার সাতক্ষীরা পৌরসভার অপর্যাপ্ত ড্রেনেজ ব্যবস্থার কারণে অল্প বৃষ্টিতেই দীর্ঘ দিন তলিয়ে থাকে অধিকাংশ রাস্তাঘাট ঘর বাড়ি সহ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা এতে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হয় পৌরবাসীর নদ নদী নাব্যতা হারানো এবং অপরিকল্পিত মৎস্য ঘের তৈরি ঘর বাড়ি ও স্থাপনা নির্মাণের কারণে সামান্য বৃষ্টিতেই জলাবদ্ধতার সৃষ্টি হয় বলে দাবি এলাকাবাসীর দ্রুত এ জলাবদ্ধতা থেকে মুক্তি চান তারা অপরিকল্পিতভাবে ঘের করার কারণে 
এই স্থায়ী জলবগ্ন জলবগ্নতা সৃষ্টি হয়েছে নদীর কোনো নাব্যতা নাই নদী ছাড়া আমাদের জমি নিচে হই গেছে যার কারণে তিনটে চারটে গ্রাম একদম পানিতে প্লাবিত হই রইছে রান্না করতে সমস্যা আছে রান্না করে রান্না করা যাচ্ছে না বারান্দায় সবকিছু গরু বাসু সব পানির মধ্যে আছে আমাদের খুব সমস্যা আছে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা মৎস্য ঘের স্থাপনকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া সহ জলাবদ্ধতা নিরসনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস জেলা প্রশাসনের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে জেলা প্রশাসন তার যে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে সেটি আমি আবারও পুনর্ব্যক্ত করছি এবং এই পদক্ষেপকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যে সকল জায়গা যে ধরনের বাধা আসবে সেই বাধাকে অতিক্রম করে আমরা সাতক্ষীরা জেলা তথা সাতক্ষীরা পুরসহ সহ যেসব অঞ্চলে জলাবদ্ধতা রয়েছে সেগুলো দূরীকরণ করার জন্য আমাদের যে কার্যক্রম এগিয়ে নেব একত্রিশ দশমিক দশ বর্গ কিলোমিটার আয়তনে সাতক্ষীরা পৌরসভার বাসিন্দা প্রায় এক লাখ বিশ হাজার আঠারোশো উনসত্তর সালে প্রতিষ্ঠিত পৌরসভাটি উনিশশো সালে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হয় জলাবদ্ধতা দূর করতে দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ প্রত্যাশা করছেন পৌরবাসী এবার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলা টিভির বছরব্যাপী আয়োজন চিরঞ্জীব বঙ্গবন্ধু বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীতে মুজিব বর্ষ শুরু হবে আর একশো নিরানব্বই দিন পেরোলেই শেখ মুজিব নামটির সঙ্গে মিশে আছে পদ্মা মেঘনা যমুনার পলল ভূমির পরিচয় গভীর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা আত্মত্যাগ ও জনগণের প্রতি অসাধারণ নমত্ববোধের কারণেই তিনি হয়ে উঠেন বাঙালি জাতির অভিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতা অর্জনে বঙ্গবন্ধু যে ইতিহাস রচনা করেছেন তা তাকে বিশ্বের অন্যতম সেরা নেতাদের তালিকায় স্থান করে দেয় দুঃখ দুর্দশা ও সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘকে মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল উল্লেখ করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় এর সদস্য দেশগুলোর প্রতি জোরালো আহ্বান জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু এই দুঃখ দুর্দশা সংঘাতপূর্ণ বিশ্বে জাতিসংঘ মানবের ভবিষ্যৎ আশাকাঙ্ক্ষার কেন্দ্রস্থল জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর এ ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে দেশ বাংলায় এবার একটা বিরতি নিচ্ছি ফিরে এসে অন্যান্য সংবাদের সাথে আরো যা থাকছে গাজীপুরের কালীগঞ্জে মৃৎ শিল্প কারিগরদের দুর্দিন পেশাকে টিকিয়ে রাখতে স্বল্প সুদের ঋণ সুবিধার দাবি রবি থেকে বৃহস্পতি তিনজন অতিথি এক টেবিলে নানা বিষয় দেশ অর্থনীতি সমাজনীতি রাজনীতি দেখুন রাজনীতি কিন্তু আসলে রাজার নীতি নয়েসিদিন ভিন্ন মত ভিন্ন সমীকরণ কখনো যুক্তি আবার কখনো রাজনৈতিক উত্তাপ তাদেরকে কিন্তু এরকম হাতকা মারছে আপনি কে বলেন এই বিআর টি এ জিনিসটা ছিল না আমরা কিছু লোক আন্দোলন করে গাড়ি বন্ধ করে বিয়ে বানিয়েছি সরকার বানায় নাই সরকারের যে দায় দায়িত্বগুলো তারা যদি করত তাহলে কিন্তু সরকার কিন্তু কখনো প্রতিপক্ষ হতো না এই বিশ্ববিদ্যালয়ের যে পরিমাণ উন্নয়নে দশ বছর হয়েছে আপনারা পঞ্চাশ বছরে করতে পেরেছেন ষোলো কোটি মানুষ স্বপ্ন একটি সমৃদ্ধ বাংলাতে আপনার ভাবনার সাথে মিলিয়ে নিন আমার ভাবনা নিটল টাটা বাংলাটক দেখুন রবি থেকে বৃহস্পতি রাত দশটায় শুধুমাত্র বাংলা টিভি যিনি জীবন যুদ্ধে যত ঠেকেছেন তার সেখান থেকে উঠার বা উত্তরানোর শক্তি কিন্তু বেশি সার্জারি হওয়ার পর মনে হয় আমার সবচেয়ে বেশি চ্যালেঞ্জিং পার্টটা ছিল যেটা যে আমার ওই আনসার্টেনিটিটা নেশা করছে এখন সে নেশাকে নেশা সমস্যা মনে করে বলতেছে অ্যালকোহল হারাম 
with Gaza to Haram. What is life? What is life? What is life? The addition is not actually crime. Amade each other ticket to put here. Stave. Amade Balotakte Hole, Madokni Bapte. Recover good ticket to share a cup of better. Take a shower shite. So as a she cooking to Chile, actor Chapter Chatrike. সব ধরে সাপোর্ট সে দিতে পারে আমি যে সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান প্রমিসে জানতে চাই দেখবেন প্রতি বৃহস্পতিবার রাত 11টা 30 মিনিটে শুধুমাত্র বাংলা টিভিতে 1985 সালে আপনি পর্যটক হিসেবে যুক্তরাজ্যে যান হাই স্কিল মাইগ্রেশন টা আসলে যুক্তরাজ্যে বিরতিপর দেশ বাংলায় স্বাগত আরো একবার বগুড়ার শেরপুর উপজেলার করতোয়া নদীতে ডুবে দুই শিশু সহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে গতকাল বিকেলে শেরপুরের জোয়ানপুর ঘাটপাড়া এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ ও স্থানীয়রা জানায় উপজেলার গাড়িদহ ইউনিয়নের চন্ডীজান হিন্দুপাড়া গ্রামের ব্রজেন দাসের ছেলে চন্দন দাস মাছ ধরার জন্য তার মেয়ে কিরণ ও ছোট ভাই উজ্জ্বল দাসের ছেলে অরূপ কুমারকে কাঁধে নিয়ে জোয়ানপুর ঘাট দিয়ে করতোয়া নদী পার হচ্ছিলেন এই সময় নদীর মাঝখানে গেলে স্রোতের মধ্যে শিশু দুটি সহ চন্দন পানিতে ডুবে মারা যান নারায়ণগঞ্জ শহরের টানবাজার এলাকায় আরিফ নামে এক যুবককে ছুরিকা ঘাতে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা গত রাতে টানবাজার এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় রাতে তুচ্ছ ঘটনায় দন্দের জের ধরে আরিফকে ছুরিকা ঘাতে হত্যা করা হয় এই ঘটনায় মিজান নামের একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানায় পুলিশ নিহতের লাশ ময়না তদন্তের জন্য নারায়ণগঞ্জ জেনারেল হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে সে শহরের ঋষিপাড়া এলাকার আব্দুল মতিনের ছেলে ও রিভার ভিউ মার্কেটের হোশিয়ারির শ্রমিক কুমিল্লায় প্রায় সাড়ে তিন শতাধিক পাসপোর্ট বিপুল পরিমাণ নকল সিল ভুয়া চেয়ারম্যান সার্টিফিকেট ও জন্ম সনদ উদ্ধার করেছে র্যাবের ভ্রাম্যমান আদালত গতকাল গোপন সংবাদের ভিত্তিতে জেলার নোয়াপাড়া পাসপোর্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় জেলা প্রশাসন কার্যালয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শারমিন আরা ও র্যাব এগারো এর ভারপ্রাপ্ত কোম্পানি কমান্ডার প্রণব কুমারের নেতৃত্বে চারটি প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালায় র্যাব এ সময় আটজনকে আটক করা হয় এর মধ্যে জাকির হোসেন নামের একজন অনার্স পরীক্ষার্থী হওয়ায় দুই লাখ টাকা জরিমানা এবং ছয় জনকে পনেরো দিনের কারাদণ্ড এবং একজনকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমান আদালত হবিগঞ্জের মাধবপুরে গত আট মাসে বিজেপি সীমান্তে অভিযান চালিয়ে বত্রিশ লাখ টাকার মাদক দ্রব্য এবং আঠাশ লাখ টাকার চোরা চালানের মালামাল আটক করেছে বিজিবি গতকাল বিকেলে মন্তলা সীমান্ত ফাঁড়িতে পঞ্চান্ন বিজিবির অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল এম জাহিদুর রশিদ সাংবাদিকদের সঙ্গে মত বিনিময় সভায় এই তথ্য জানান অবৈধভাবে দেশে চাপাতা মাদক নারী ও শিশু পাচার রোধে পঞ্চান্ন বিজিবি সতর্ক অবস্থায় রয়েছে এ সময় উপস্থিত ছিলেন পঞ্চাব বিজেপির অধিনায়ক এম জাহিদুর রশিদ সাংবাদিক রোকন উদ্দিন লস্কর মোহাম্মদ আইয়ুব খান ও শামীম চৌধুরী সহ অন্যান্যরা কক্সেসবাজারের টেকনাফে রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের গুলিতে যুবলীগ নেতা ওমর ফারুক হত্যার পর উত্তেজনা নিরসনে রোহিঙ্গা শিবির এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করবে সরকার এ লক্ষ্যে জাদিমোড়া শালবাগান নয়াপাড়া আলীখালী ও লেদার শিবির এলাকায় তিনটি পুলিশ ক্যাম্প স্থাপন করা হবে গতকাল কক্সেসবাজারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোহাম্মদ ইকবাল হোসেন সাংবাদিকদের এই তথ্য জানান এ সময় তিনি বলেন রোহিঙ্গাদের জানমালের নিরাপত্তা ও বিভিন্ন অপরাধ দমন সহ আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে পাঁচটি রোহিঙ্গা শিবিরে পুলিশ ক্যাম্প স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এ সময় তার সঙ্গে ছিলেন শরণার্থী ত্রাণ ও প্রত্যাবাসন কমিশনারের প্রতিনিধি ও টেকনাফের জাদিমুরার শালবাগান শিবিরের ইনচার্জ মোহাম্মদ খালেদ হোসেন জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার এর কক্সেসবাজারের সিনিয়র লিয়াজ অফিসার মোহাম্মদ বায়জিত সহ আরও অনেকে ইভ টিজিং এ বাধা দেয়ায় নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার মীর ওয়ারিশপুরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বসত বাড়িতে হামলা ভাঙচুর ও লুটপাটের অভিযোগ উঠেছে এ নিয়ে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে পুলিশ জানায় মীর কাশেম বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের প্রায় সময় উত্তক্ত করত ওই এলাকার মৃত মোস্তফা মেম্বারের ছেলে রায়হান ও তার সহযোগীরা শিক্ষার্থীদের কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের বিষয়টি জানালে বখাটেদের বাধা দেন স্কুলের প্রধান শিক্ষক জাফর উদ্দিন ও কমিটির সদস্যরা 
এতে ক্ষিপ্ত হয়ে তারা গতকাল বিকেলে ওই বিদ্যালয়ে এবং স্কুল কমিটির বিদ্যুৎ শাহী সদস্য হাবিবুর রহমান পারভেজের বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট করে হামলাকারীরা প্রধান শিক্ষককে প্রাণনাশেরও হুমকি দেন বলে অভিযোগ করা হয় এই ঘটনায় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে আইন শৃঙ্খলার অবনতি মাদক বিক্রেতা মাদক সেবী ও চোরের উৎপাদ বন্ধের দাবিতে রংপুরের মিঠা পুকুরে মানব বন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে উপজেলার বলদিপুর বাস স্ট্যান্ডে দোকান মালিক সমিতির উদ্যোগে এই কর্মসূচি পালিত হয় এ সময় ব্যবসায়ীরা বলেন প্রতিদিন বাজারের ব্যবসায়ীদের দোকানে চুরি সংগঠিত হচ্ছে এতে অনেক ব্যবসায়ী সব হারিয়ে পথে বসেছেন তাদের অভিযোগ বারবার পুলিশকে অবগত করা হলেও তারা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিচ্ছেন না গত কয়েকদিন আগে এক চোরকে হাতে নাতে ধরে পুলিশে দেয় ব্যবসায়ীরা পরে পুলিশ তাকে পরের দিন ছেড়ে দিলে দোকানে চুরি আরও বেড়ে যায় এ ব্যাপারে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া না হলে আগামীতে আরও কঠোর কর্মসূচির হুঁশিয়ারি দেন ব্যবসায়ীরা গাজীপুরের কোনাবাড়িতে অগ্নিকাণ্ডে আটটি ঝুটের গুদাম ও চারটি বসত বাড়ি পুড়ে গেছে আগুন নেভাতে গিয়ে এক যুবক আহত হয়েছেন তাকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে দুপুর সাড়ে বারোটার দিকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের কোনাবাড়ি আমবাগান এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের এই ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রায় দেড় ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে জয়দেবপুর ফায়ার সার্ভিস ইন্সপেক্টর জাকারিয়া খান জানান দুপুরে কোনাবাড়ি আমবাগান এলাকায় আব্দুল হান্নানের ঝুটের গুদামে আগুনের সূত্রপাত হয়ে পার্শ্ববর্তী পলাশ মোহাম্মদ আলী ও আবুল হোসেনের সহ সাতটি গুদাম ও চারটি বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে অগ্নিকাণ্ডে আনুমানিক বিশ লাখ টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি গুদাম মালিকদের নরসিংদি তিন আসনের সংসদ সদস্য জহিরুল হক ভুইয়া মোহনের নামে অস্ত্র প্রচার ও বিভিন্ন গণমাধ্যমের সংবাদ প্রকাশ করায় শিবপুর উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান হারুনুর রশিদ খানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও সংবাদ সম্মেলন করেছে উপজেলা আওয়ামী লীগের একাংশ এবং মুক্তিযোদ্ধারা সকালে শিবপুর দলীয় কার্যালয়ে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয় উপজেলা আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ সভাপতি আজিজুর রহমান খান বুলুর সভাপতিত্বে সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পড়েন উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক আসাদুজ্জামান আসাদ এ সময় উপস্থিত ছিলেন সংসদ সদস্য জহিরুল হক ভুইয়া যুদ্ধকালীন থানা কমান্ডার আব্দুল বাতেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি আব্দুল হাই মাস্টার সহ অন্যান্যরা গাজীপুরের কালীগঞ্জে মৃৎশিল্পের কারিগররা শ্রম দিয়েও পাচ্ছেন না যথাযথ মূল্যায়ন বাবদাদার এই পেশাকে টিকিয়ে রাখতে অনেকেই হচ্ছেন সর্বশান্ত উপজেলার নাওয়ান কুমারপাড়া গ্রামে সত্তরটি পরিবারের মানবেতর জীবনযাপন করছেন মৃৎশিল্পীদের প্রশিক্ষণ সহ সব রকম সহায়তার আশ্বাস যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের গাজীপুরের কালীগঞ্জ প্রতিনিধি রফিক সরকারের পাঠানোর প্রতিবেদন জানাচ্ছেন পিয়াস মাহমুদ এক সময় বাংলা সহ গোটা ভারতবর্ষের মানুষের দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রায় সব ধরনের সামগ্রী তৈরি হতো মাটি দিয়ে প্লাস্টিক ও মেলামাইনের ভিড়ে মাটির তৈরি তৈজসপত্র এখন আর খুব একটা ব্যবহার হচ্ছে না কাঁচামালের মূল্য বৃদ্ধি এবং কেনাবেচা কম হয় বাবদাদার পুরনো পেশা মৃৎশিল্প আজ অনেকটা ঝিমিয়ে পড়েছে এ পেশা টিকিয়ে রাখতে সরকারি সহায়তা চান কারিগররা स्वलम्बी सम्भव मन करें उपजिला जुब उन्नयन कर्मकर्ता কুমারদেরকে আধুনিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং তাদের জীবন মান উন্নত করতে হবে মৃত শিল্পীরা অন্যের ঘরে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করলেও নেই নিজের ঘর সংসার ও সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিশ্চয়তা সরকারি সহায়তা পেলে তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা শেষ করব দেশ বাংলা তার আগে সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবাই পরিবার কল্যাণ ও স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্রটি এক যুগ ধরে তাবদ্ধ চিকিৎসা সেবা বঞ্চিত লাখো মানুষ বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ সংস্কারে নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছেন হবিগঞ্জের এক প্রকৌশলী নদীর বাঁধ একশো বছর টেকসই হবার দাবি 
সাতক্ষীরা পৌর এলাকায় অপরিকল্পিত ড্রেনেজ ব্যবস্থা আর ঘরবাড়ি নির্মাণে জলাবদ্ধতায় লাখো মানুষ মুক্তি চায় পৌরবাসী এবং গাজীপুরের কালীগঞ্জে মৃৎ শিল্প কারিগরদের দুর্দিন পেশাকে টিকিয়ে রাখতে স্বল্প সুদের ঋণ সুবিধার দাবি শেষ করছি দেশ বাংলা দর্শক বাংলা টিভি লাইভ দেখতে ভিজিট করুন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলা টিভি ডট টিভি আমাদের পরবর্তী সংবাদ রাত দশটায় রাতের বাংলা দেখার আমন্ত্রণ রইল আর এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে